第二局比赛，那么第二局是由阿里卡特开球。两个选手其实，这个北京邀请赛的战绩现在是一样。那么第一天的第一场球，阿里卡特是三比零战胜了基隆，而这个昨天晚上呢。嗯，梁文博是三比零战胜了 Stephen Henry。这个球，梁文博会不会要拼一杆呢？状态是好，哇！打法上是相当冒险啊，但是这就是梁文博的打法。有机会我就去冒险。对，但是这个冒险从呃，就是比如说这是冒险的话，那么他的冒险的系数其实比。别的选手要稍低一些，因为这就是他他的风格，他的风格，他的打法。那就可能别的选手认为这球我冒险了，他一上来，哎呀，我就应该这么打。对，所以从心理的暗示上来讲呢，他会比较比较舒服一点啊、嗯，不会有什么压力。准度是没问题，但是每次走位呢，你看，就是多多少少啊，不是多就是少。这让我想起了法国的一位啊、呃、乒乓天才啊，叫盖廷啊，大家都说他的打法很不讲理啊，不管有没有机会，就攻啊，上来就攻。很多选手被他攻得很莫名其妙。哦哦，滑下来看一下运气怎么样啊？百密难免一疏啊。伊莱文，他他不不对，这个话说的不是百密一疏的问题，他这是常在在河边走，怎能不湿鞋？难免不湿鞋呀。刚才那个。这个评价规格有点高了啊，对，就<笑>是他是他的打法不是很缜密的啊。哦，看这儿有没有一个组合球啊？来看看这个组合球怎么样？打带跑啊，差不少，但是主要还是跑，所以问题不大。嗯打进的话呢，他要拼一颗两分了。所以其实如果打进的话，拼这颗两分也不见得说是百发百中了。所以每一杆球，在他调整完毕之前的大概四五杆里面，总是要冒些险的。这是我们看到艾利卡特第一次上场。哦，打厚了，打得很厚。呀，漏了，这个送大礼了。杨文博等的就是这个。其实这种打法给对方的心理也是造成一点压力的，因为，呃，始终是处在一个，好像哎他不行了，我要上场了，嗯，哎他又打进了，对，哎我该上场了，他要防守了，我又他又打进了，是折磨人，折磨人。然后等到你真的上来的时候，那一杆可能哎不太顺手了，因为那个。呃，一鼓作气啊！对，再而竭，三而衰，那个气势上有一点下来了。哦，打的真是非常<笑>非常凶狠啊！看主球的落点，一定要出 inside 啊，还好，还好，出来一颗球啊，就完，马上不一样了。我们看这个球队啊，看似很散，但是真的抓到位置呢，并不容易。我们看球队的。这个就是黑球左上方的这三颗竖着排的球啊，上方一颗是有进球的，但是它的位置要抓对。当然还有其他的一些球，他现在就来打这颗球了。
顶，一定要把它顶开，不能顶半颗。哎呦,哎呦，他就是来抓这颗球的。那么现在红球和六分当中也穿不过来，好吧，没有什么好的下球路线。上面的那一刻真的很好的一个机会啊，只能跑球了。那这就是他的球还不够，细密的这样一个一个问题啊。就走这颗球呢，是这样可以走过来，但是不一定一定要碰那颗球。就你的杆法控制能不能达到？在那么远的区域当中的一个小范围的命中，安全球做的不错，艾利卡德也给他一些掌，呃，给他一些这个，呃，用球杆开了半球台，嗯，这一杆是手啊，这一杆不能攻，攻的话主球出不来，好球，左边还是有空间。这儿呢，也有一颗距离比较远的组合球。哦，想啊，这个攻字在前，守字在后啊。只要给他看到，抬杆我就打、啊，就要打。所以想法当中根本不想考虑手的问题。最右边的红球，左塞拉杆。啊，还是考虑防守，要么就打厚一点，要么就打很薄。啊，选择很薄的打法，嗯、因为如果把球碰向那个袋口就很麻烦，力道控制相当好。这跟阿里卡特也没有什么办法，嗯，应该是和梁文博选择相同的回球路线。这个球过来，黑球是彻彻底被锁死了。哦，黑球碰一下出来了。那黑球现在不死的话，这个区域就就凶险很多啊。如果黑球现在是被某两颗红球锁死的话，那么就即便是你拼进一颗红球，问题也不大。对，好，我们看这个球啊，他在瞄，就是。kiss 到下面那颗球，然后主球在呃在，等于是开轮的红球进球啊。这个右眼主是左手，再加上他的这个描法，确实别扭。没有 kiss 到他自己想要的那个位置。哎，绿球，差一点点。球队被渐渐的赶向右侧了，艾利卡德找线路，没办法，还是这样。哦，这个球出来了，看一下落，看一看，看不看得到？五分球会不会挡住？应该是正好挡到。但是这个球手枕还比较舒服啊，会不会啊？梁文博就直接来拼最右边第二颗了